Saludos, este video es un tema que no hemos hablado mucho sobre esto, nunca he hablado sobre esto, y es que cómo proteger tu equipo, cómo para que no te lo roben y eso. Hay cosas bien básicas que uno tiene que saber. Acuérdense que nosotros cargamos con equipos que son muy fáciles de, de vender, porque son equipos normalmente, son equipos que tienen costo. Vamos a ver este video para que vean el ejemplo de lo que estoy hablando. Now to a crime alert and brand new surveillance video shows a burglary at a local film equipment company. But this isn't the only time it's happened. Across the state, there's been a string of similar incidents. And now several film companies are banning together. CBS 46's Yasmina Alston live in Northwest Atlanta. And Yasmina, these are thefts that are really costing the industry millions of dollars. Yeah, that's right. And just at this one facility, thieves got away with more than $100,000 worth of equipment, including a $90,000 camera. Here's what they did. They broke in through one of the windows of the building and just started grabbing stuff. Bueno, lo primero es, ¿cómo uno va a tener equipo tan caro? Equipos de mil dólares, cámaras de mil dólares y tener una ventanita así. O sea, el que sabe de esto, sabe que tiene que tener todo extremadamente cerrado con doble puerta o sea es que esto la verdad es como que no sé si no sé si es planeado no sé si no sé cómo ellos se dejaron si dice que ya lo han hecho varias veces you know you can't make a film without the equipment to tell the story with Unfortunately, that's the case for multiple film equipment companies in Metro Atlanta. Thieves have been targeting them for months. In this video, you see a suspect getting away with equipment from PC&E, a longtime Atlanta company that provides sound stages, lighting, <laughs> and camera rentals to the film industry. We serve feature films, documentaries, music videos, student films. Whatever. General Manager Mark Wolford showed us several surveillance videos from the break-in on October 27th. The suspects broke in through a window and were in and out in less than 10 minutes. They got away with several items, including a $90,000 camera. Wolford says there have been over 30 break-ins at multiple facilities since the summer. Equipment losses totaling more than $3 million. He calls it a well-organized string of crimes that are hurting the industry. I mean, equipment's hard to come by through uh, legitimate channels these days due to all the supply chain issues. Uh, this doesn't make you know uh, our losses any easier to bear because it takes time to replace the equipment. Wolford well, says as Georgia's movie industry is booming, their equipment is becoming more appealing. The break-ins have resulted in multiple local companies coming together to fight back. Now they've put up a $25,000 Crime Stoppers reward to find who is responsible. Bueno, una vez en Puerto Rico se robaron un equipo y le enviaron a todos los firmes que mira, se robaron este equipo, una camioneta tal, para que todo el mundo esté pendiente. A veces sí se recupera así, porque si llega a las manos de alguien que sabe que puede recuperar el dinero, pues la persona puede comprarlo y después dice, mira, mira, yo tengo el equipo, me lo vendieron bien costoso, so, tiene que pagarlo y la gente, tú lo vas a pagar para poder recuperar tu equipo. Pero la verdad, el, lo, más, lo más que me impresiona es como si saben que en esta área está robando tanto y han hecho esto tantas veces, ¿por qué...? ¿Por qué no, no, no aseguran? O sea, cuando, cuando tú tienes un equipo así, tú aseguras todo de una forma que nadie pueda entrar. Es casi imposible que entre. Tú le pones doble puerta de acero, le pones a, a las ventanas seguridad, pero, pero el problema es que quizás aquí están editando, tienen una sala de edición y por eso es que, que quizás tienen ventana para tener luz natural, no sé si se quieren ahorrar. Eh, vamos a seguir para que vean lo, lo que les voy a decir al final de mi experiencia, porque a mí me ha pasado. Some companies have overnight security. Uh, increase the alarms, just do whatever we can to, to strengthen. Because it's not whether you're going to be broken into, sadly, I think, it's when you're going to be broken into. And again, these are two of the suspects. If you have any information or recognize the suspects, you are asked to call Crime Stoppers. Again, there is a $25,000 reward for any information. Live in Northwest Atlanta, Yasmina Alston, CBS 46 News. Imagínate, le están dando 25 mil dólares que tenga información nada más. Imagínate lo desesperado. Vamos a hacer los cinco cosas para que no roben tu equipo. Primero, nunca dejes tu laptop, tu computadora, ni tu cámara en tu carro, aunque tú vayas para el centro comercial a las 12 de la noche. Tuve un amigo que fue a Plaza Las Américas en Puerto Rico a las 12 del día, perdón, a, no a las 12 de la noche, a las 12 del día, y terminó, le robaron la laptop. Hay uno, hay unos equipos que uno detecta si hay tecnología dentro del carro y le, le, le robaron la laptop. También a mí, yo vivía en un apartamento en Atorrey, Puerto Rico, 
que es la zona más que roban en todo Puerto Rico, y me robaron mi laptop también mientras yo estaba haciendo una filmación. O sea, yo no pensé que en mi casa me lo podían hacer, pero yo lo que tenía era una ventana normal, esta antigua que se cerraba así, que uno la hace así ruedita y se cierra y se abre y se cierra. Y parece que una persona me tenía vigilada, veía que yo subía con laptop o algo, me robó el equipo. O sea, mientras yo estaba filmando en un estudio musical, había una lluvia increíble, eso que mejor momento. La persona me vigiló, me fui, sabe que yo nunca vuelvo, sabe que yo estoy solo. Y rompió la ventana y me robó la laptop. Y eso me causó a tener que volver a hacer otro video. No de este equipo nunca en el carro. Dos, si tú tienes tu equipo en un área donde sabes que te pueden ver las ventanas, asegúrala. Por lo menos a un área, en tu cuarto, doble puerta, ¿sabes? Yo sé que es complicado cuando no está en la casa de uno. Pero si tú tienes un área que es como estudio, trata de, trata de exagerarte. Tu familia no va a coger complejo que es por ellos, es por la gente exterior. La dos sería asegurar donde tengas tu equipo. Eso es muy importante. Tres. Esta, esta es bien importante también porque esta me pasó. Eh, cuando tú estés en las filmaciones también, que hay mucha gente, está en un barrio, está lleno de gente. Oh, no tiene que ser barrio. A veces yo estaba en videos musicales donde hay muchas modelos y en la modelo se roba un celular. Siempre dile a cada persona, dile a todas las personas que cada uno es responsable de su equipo, claro. Pero tu equipo, asegúralo en un área. No te confíes, no dejes que el estrés te cause. Una vez, una afirmación, un amigo perdió un disco duro bien importante, se lo robaron. Donde tú, cuando tú estés filmando, asegura tu equipo también en un área, un cuarto que tenga candado. O mira, contrata a una persona, un amigo, para que solamente vigile eso. Cuatro, existe algunos seguros para equipos perdidos. No son muy comunes. En Estados Unidos sí existen, pero no sé dónde más, no sé si en otros países, pero hay, hay, hay seguros para equipos perdidos un poco caros. Pero si un equipo muy extremadamente caro, hazlo. ¿Sabes? Aunque sea caro el seguro. Pero si un equipo ya barato de mil, dos mil dólares, pues no deberías de asegurarlo porque quizás te va a cobrar más de lo que vale. Cinco, este va a ser chistoso, pero me pasó. Yo estuve en una filmación, esto no fue ni robo, esto fue brutalidad mía, pero viene siendo, pero estoy seguro que las personas después agarraron el equipo. Nunca bebas, nunca fumes, nunca nada en un video así. Siempre tiene que tener tu mente en alerta 100%. Yo... En un video una vez estaba bien confiado, era muy amigo y todo, y empecé a beber a beber y perdí una HMI de 5 mil dólares. Mi ganancia de ese video eran 5 mil dólares. Entonces imagínense cómo yo me sentí. Viajé de Puerto Rico a Miami y perdí 5 mil dólares por un equipo que perdí por solamente beberme unos tragos con, con, lo, con los muchachos del video y todo. Nunca bebas y nunca eh, fume ni nada. En un video tiene que estar alerta 100%. Después que termine, celebra. Después que termine y después que hayas asegurado el equipo y guardado todo el equipo. Nunca confíe 100% en todo. Si tú eres el director del video, mantente tú vigilando todo, que estés seguro que todo esté. No, no le dé la responsabilidad 100% a todo el mundo porque sí, claro, hay gente que está encargada de esas áreas. Pero como quiera, tú verifica, ok, ok. O una persona que haga una lista normalmente uno hace al principio y al final. Espero que no te roben nunca el equipo y no pases por esto. Espero que este video te haya ayudado y que te haya salvado para el futuro. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo hice este video. Yo pues, como no tengo ni un trípode ni nada, no tengo cámara y quise hacer este video, ve, tengo aquí el celular como un trípode. Y como, miren, de acá viene la luz, o me da en la cara y me ve un poco bien, miren. So, ¿qué, ¿Qué hice? Si miran, puse la laptop ahí y yo estoy hablando sobre este video, so, mientras habla. ¿Verdad? Y mire la cámara, me da, me da la luz y uno se ve lo más bien y el background, mire que lindo se ve y no estoy cogiendo la cámara, no la, no la tengo así, miren por ejemplo, no estoy agarrándola así y temblando y ahí puedo hacer este video, o sea, este video lo hice yo solo, con un celular sin trípode, pues el audio sí me arrepiento que no tengo un audio profesional pero quería hacer este, solo, este video bien rápido, si estén pendientes, Cinemovil viene por ahí, el curso.